tá a gente tem esse vídeo aqui a queda de luva de pedreiro Alan Jesus estava certo então a gente sabe que teve aquele probleminha né do, do Alan Jesus que era o, o, o a pessoa que organizava ali a carreira do luva de pedreiro muita gente naquele tempo ficou contra ele né por causa daqueles problemas o luva de pedreiro parece estava sem um dinheiro e parece que é como se o o rapaz que assessorava ele, Alan Jesus, estava tomando esse dinheiro. E esse vídeo aqui é bem importante, tá ligado? Tem muita coisinha que legal. Até porque depois que ele saiu lá do... Depois que ele se desvinculou do Alan Jesus, parece que ele... ele o, a pessoa que foi ali comandar ali o, a carreira dele foi o Falcão, né? E ele também te, criou esse ele, a plataforma lá dele, Bet, de apostas online que a gente sabe que é um negócio muito errado, que é criminoso. Então vamos lá. É de cuidado. Os caras são é uns pilantra, roubou meu dinheiro, falou de... Luva de pedreiro começou a dar golpe. E talvez Alan Jesus foi inocente e o tempo inocentou o homem. O site Luva Bet tem jogos exclusivos e inovadores. Os melhores jogos do mundo. Incríveis e exclusivos. O do Luva Bet, que não é com esses caras, porque eu também fui roubado. Também tomei o golpe deles. Luva de... Que tomou de golpe, esse daí é mais um... Um menino que veio da extrema pobreza, mas com um talento incrível para o futebol. E assim conquistou o Brasil inteiro. Irã conseguiu números absurdos num período curto de tempo. E isso despertou a curiosidade de empresários grandes, como o Alan Jesus, que explorou, roubou e se aproveitou do garoto. O deixando numa casa simples, sem ao menos ter dinheiro para comprar uma pizza. Até ele ser salvo pelo seu unjo na terra, Falcão. O ser mais bondoso de todos. Bom. Ah, o problema é isso aí, ó. Olha como é que a história é contada, né? A gente tem um vilão aí. A gente tem um rapaz inocente, né? Que é o Lobo de Pedreiro. E a gente tem o, o Salvador da Pátria aí. O Salvador, o cara que salvou ele, né? Do, do, do roubo aí que o Alan tava fazendo com ele. Pelo menos essa é a história contada pela... Essa é a história contada pela mídia. Pela mídia. Durante meses e meses, Alan Jesus foi vilanizado na internet e os motivos eram diversos. No começo, pra mim, e acredito que pra vocês também, tudo isso fazia sentido. Influências grandes concordaram com essas teorias e também bateram muito no empresário. Que se... Ah, eu também fiquei contra ele, mano, no tempo. Vou negar não. Todo mundo tava contra, né? Eu acho que ninguém tava a favor. Se tornou um grande vilão. Agora ele explodiu. Se você desce aqui, mano, não tem uma publi dele, velho. Pô, assim, deve ter uma quantidade grosseira de empresas que queiram fazer uma ação com ele, tá ligado? E isso tudo acabou resultando no resgate de Luva de Pedreiro, o seu novo empresário. E todo o Brasil bateu palmas para Falcão, por sua linda atitude de salvador. Mas e se eu te dizer que Luva foi de algo ruim para algo bem pior? Você acreditaria? Quando aparecer mais empresa de bet atrás do Luva lá, como é que vai ser, cara? Não, a gente tem a nossa. O pessoal acha que bet? você anunciar bet é um grande problema. Tá. É um problema. Bet é um problema. Apostas são um problema. Entenda que são um problema. Tá. E não é. Eu sei que... É. Que nós temos um impulso natural para gostar do Luva de Pedreiro. Ele é o exemplo perfeito da jornada do herói. Um menino franzino, extremamente pobre, que jogava no campo de várzea, supostamente foi enganado por seu antigo empresário por não saber nem ler nem escrever. E só após ser resgatado, está trilhando seu caminho de sucesso. Mas não tem como negar que, recentemente, ele tem perdido muita credibilidade na internet, com atitudes bem arrogantes. Eu não sou o melhor do mundo, pai. Tem que me respeitar, pai. Hoje eu sou o melhor, hoje a, a chave do mundo aqui da internet tá na mão do Luva de Pedreiro. A chave do mundo da internet. <risos> Será, né, mano, que ele chega assim aos pés de... Algumas polêmicas. Não sei, de, de, de influências mundiais, né? Será que a gente... Não sei como comparação aqui dos do, influencers do Brasil com os influencers aí de, de fora. Não sei quem é que tem mais influência, né? Mas não sei se o Luva de Pedreiro é tudo isso que ele acha, não. De achar que ele tá, no, tá com a chave da internet, como é que é que ele fala? E tem até sua própria casa de aposta. Ó, oh, é isso aí que não pode, mano. Se alguém patrocina isso daí, a gente tem que estar tá muito de olho aberto, tá ligado? Se for uma pessoa que você considera assim, se for uma, uma, uma pessoa pública ali que você é, acompanha. Se ela divulga casas de aposta, fica, tomem muito cuidado, tá? E guardem essa informação, pois ela é uma peça muito, mas muito importante para essa história. 
Enquanto isso, dei uma breve analisada em como a vida de Alan Jesus está hoje e ele nitidamente deu a volta por cima. Como? Repito. Como ele daria a volta por cima caso tivesse dado um golpe no maior influenciador do Brasil? Não me leve a mal. O Alan Jesus não é um anjinho perfeito que eu quero defender. Ele só não é o vilão principal dessa história. Foi nítido que ele quis sim puxar os holofotes para si enquanto era empresário de Irã. Isso é feio, mas não é criminoso ao ponto de te ameaçarem de morte, vazarem seus dados e te transformarem em um vilão nacional. Mas como eu... Com certeza, ele deve ter feito algumas coisas erradas, mas nada é criminoso, né? Falei, hoje ele está nativa na novamente. E, pois é, tem essa questão também, que se fosse um problema realmente grave, assim, que sujasse a imagem dele eternamente, ninguém queria fazer, faria contrato mais com ele. Pelo que o vídeo aqui tá mostrando, parece que ele já deu a volta por cima, né? Quem iria querer trabalhar com Alan Jesus, caso ele fosse um golpista que foi exposto nacionalmente, na televisão, nas redes sociais, no mundo inteiro? Foi em cima dessa dúvida que eu comecei a investigar. E, cara... Vocês não estão preparados para isso. Eita. Antes, vamos voltar para o início dessa história, onde tudo começou. Eu tava, eu tava na internet, né, no Instagram. Quando eu vi o, o conteúdo do Irã, passou assim, eu olhei o conteúdo, eu, eu encaminhei para o Vitor Mello, que é um outro artista que eu tenho. Aí eu fui lá, mando uma mensagem para ele, pô, explicando, pô, gostei do seu conteúdo e tal, como é que você tem empresário? Ele falou, não tenho, tal, e aí me liga. Semanas depois, Alan Jesus já estava na Bahia ajudando Luva, e ele trouxe uma estratégia que, sinceramente, tem um papel enorme para a proporção que o Luva de Pedreiro tomou. Escassez. Então, mas você fazia isso pensado, ele tem que ser raro para ser caro. É, na verdade é o seguinte, eu estava num processo, Rica, porque o Luva cresceu tanto, em número, porque a gente gerou escassez. Se eu começo a pulverizar o Luva em podcast, com todo respeito a todos, tá? Sim, sim. Mas eu tinha um momento certo de fazer isso. Na minha cabeça eu falei, cara, eu vou obrigar as pessoas a conhecerem o Luva na rede social dele. Alan quis manter a mesma imagem para o Luva de Pedreiro, que na época foi morar no Rio de Janeiro, na casa de Victor Melo, de graça. Victor Melo, que inclusive tinha seu nome no quadro societário na empresa de Luva. De grátis, de grátis. Luva, por ter mais experiências com redes tá sociais no quadro societário. e com mais de 30 milhões de seguidores no TikTok, ele supostamente ajudaria bastante a impulsionar a carreira do Luva. É, eu torci um pouco o nariz pra isso, mas novamente, Alan Jesus não é o anjo desse vídeo, só não é tão maligno quanto o outro cara. E Luva ia pra Bahia somente para gravar e manter a imagem do menino humilde, perseverante, cheio de fé, que segue seus sonhos. O cara morava lá no Rio, no Rio era? E ele, fa... ele voltava pra Bahia só pra fazer os vídeos? Por causa do ambiente lá, né? Pra apresentar que ele ainda era aquela pessoa... Pra ninguém... Claro, também pra ninguém ficar... Que normalmente quando a pessoa sobe muito assim... E muda, muda assim de... A pessoa acende muito... Pode ser que o pessoal olhe ali pra ele e vai começar a falar besteira, sabe? Ah, não é a mesma pessoa e tal... Então... Mas, mas é... Mas, mas pra vocês é como é que é a coisa, né? Ele muda pra lá... Mas ele vai pra Bahia só pra fazer os vídeos... Falei, mano, não dá pra gente transitar, fazer as coisas com vocês na Bahia. Vamos morar no Rio de Janeiro. A gente construiu a narrativa, a gente tinha um personagem. Aquilo era uma locação para vídeo, Rica. Essa é uma estratégia bem manjada. Utilizada, por exemplo, por Casemiro, que mesmo após multimilionário, famosíssimo no Brasil inteiro, continuou gravando numa webcam de baixa qualidade. Assim como Whindersson Nunes e outros. Isso acontece, pois o público tem facilidade de notar e interpretar mudanças. E na internet, as coisas acontecem muito rápido. Se o Luva de Pedreiro, com aquele hype do momento, começasse a luxar, o público começaria a criticá-lo, deixariam de seguir, e a famosa frase que todo influenciador odeia surgiria. Saudades do Luva de Pedreiro de antigamente. E esse não foi o caso. Alan conseguiu fechar alguns contratos gigantes, resultando em mais de 2 milhões de reais na época. Mas a forma em que ele sempre aparecia nos conteúdos de Irã, meio que querendo deixar claro. Galera, sou eu que tô fazendo isso acontecer, hein? Fez muita gente ficar com uma pulga atrás da orelha. Quem acompanha o Luva, tá ligado que todo post nos stories, o Luva marca o empresário, mano. Tá ligado? Deixando claro, Porra. só deixando claro que eu acho que o cara ainda tá errado. Eu acho. Ok. Assistindo a sua entrevista, assistindo tudo, pra mim não cola. Ok. Um luva de pedreiro, com as suas contas enormes, não parava de marcar o nome do empresário. Ninguém, repito, 
Ninguém ousaria ir a favor de Alan nessa história. Seria como atirar no próprio pé financeiramente, Ninguém. mesmo que a história de Alan fizesse sentido. Enquanto todos estavam criando conspirações contra Alan, um grupo de pessoas começou a se aproveitar dessa onda. E eles, bom, eles. eu acho que eles são os verdadeiros vilões os dessa donos história. Os donos, assim, tem uma política de trabalho, cara. Respeito quem trabalha. Mas eu, eu não trabalho mais. com o mercado de aposta esportiva. Olha, já... ó, pode ter feito coisa errada. Que não, é, que não é certo, né, mano? Mas olha aí, é uma coisa boa, cara. Ele não, ele não tá. Ele não, não vai é, apoiar esse tipo de coisa. De azar, né? Respeito quem trabalha, tá? E eu só não trabalho. Eu não respeito, não. Quem trabalha com isso, não. Na verdade, tem que respeitar, né? Questão de respeito, mas concordar, não. A minha empresa não trabalha, nenhum cliente meu trabalha. Desde fevereiro daquele ano, Luva começa a receber propostas para divulgar casas de apostas e jogos de azar. Que eu acho que vocês já sabem bem. Divulga casa de aposta. Fique de olho nessa pessoa que divulga essa casa de aposta. Muito provavelmente ela tá ganhando um dinheiro ali, certo? Muito provavelmente, às vezes vai ganhar até o dinheiro das pessoas que, que ela, ela mesmo faz aquela divulgação, sabe? A pessoa entra por causa da divulgação dela, ela tá ganhando um certo valor acima da perda das pessoas que assistem ela, tá ligado? Qual é a minha opinião a respeito desse mercado? Mas imagina só. E que faz muito mal, nesse aí quando a gente fala faz mal, faz mal a saúde mesmo, não é uma coisa saudável. O Luva já tinha muitos seguidores. Ele provavelmente ia receber uma proposta irrecusável. Naquela época, o Luva já era um dos maiores ativos da internet. Imagina só quanto ele ia receber por milhões de acessos que ele ia fornecer às sujas e podres casas de apostas. Tiger. E a gigantesca proposta foi a de... Se tratando de valores, eu consigo fechar para ele certo. Hoje, 8 mil reais fixo, com um contrato de até um ano, no um mínimo, para gente... 8 mil reais? <risos> Meu Deus do céu. Começar. 8 mil por mês. Como a gente vai ter lançamento e tal, essa coisa é uma coisa... Não, que muito pouco, muito pouco. Bastante. Você que fechar 8 mil reais fixo, com o contrato assinado, tudo, pagamento em dia, tudo certinho. É, mais comissão em cima das pessoas que viessem pra a parte do nosso site de... E aí? Comissão em cima das, das pessoas que perdessem. E pelo outro lado, a gente também usaria ele pra gravar vídeos no canal do Falcão gravar vídeos do nosso, do nosso entretenimento e a gente alinhava para tanto crescer tanto o, o canal de Falcão tem milhões já de seguidores e também o canal dele paralelo a isso, entendeu? Agora vocês estão começando a entender, certo? Um dos maiores ativos da internet 8 mil reais por mês, mais comissão em cima dos seus fãs que perdem dinheiro nessa imundice. Um valor completamente fora da realidade. Quem aqui realmente parecia estar se aproveitando fora. da inocência e falta de noção de Irã? Novamente, de Alan novo. de Jesus não é nenhum santo, mas o outro lado é mil vezes pior. É pior. E aquela não foi a única tentativa da empresa de Falcão para ter luva de pedreiro como seu garoto. Para pra ver se é pior porque o... O Alan tá fazendo mal só, só a luva de pedreiro, né? Quando, enquanto esse tipo de, de coisa faz mal pra todo mundo que assistiu o luva de pedreiro, sabe? Propaganda. E dia 3 de março, eles entram direto no pai. Olha o que eles falam. Pronto, aí o senhor conversa com ele. Pergunta se ele quer aceitar e diga a ele que nesse presente vai uma camisa autografada pro Falcão. Um presente não precisa divulgar nada. É, se vocês quiserem também que... A gente paga pra enviar esse presente, a gente pode pagar, fazer um pix pra vocês também, mas não precisa divulgar nada, tá bom? Só pra vocês receberem mesmo em forma de carinho. Ele não fala nada carinho, em uh -huh. relação a... O empresário dele não sabe ele pra não dar problema pra vocês. É só pra vocês receberem mesmo o presente. Tentar contato dessa forma com uma pessoa que já é gerenciada, se aproveitando da inocência e da falta de informação do pai de Irã, foi uma das coisas mais podres que eu já vi na minha vida. Esse provavelmente foi o início de um plano de manipulação, onde Irã foi a grande vítima. Se o pai dele recebia esse tipo de mensagem, imagina o que o Irã recebia. Imagina a quantidade de tentativas que o Luva recebeu por debaixo dos panos para colocá-lo contra seu empresário na época. Verdade. A mente de Irã diversas vezes não... Se todos nós estava contra, quem dirá, quem dirá o Irã? Não aguentou. Ou vocês não lembram das lives que ele fez dias antes de quebrar sua parceria com Alan Jesus? Graças a Deus, pai. Eu tô por meus seguidores, que meus seguidores fala aí comigo aí. Tá ligado? Eu não bebo não, parceiro. Eu tô santo, tá ligado? 
porra, mas porque eu desabafar, mano, nessa porra, eu tô saco cheio já. E depois disso tudo, a equipe de Falcão vai até a casa de Irã, ameaçam Alan para que ele forneça as senhas de luva e fazem a transição de empresários. Falcão e equipe finalmente conseguem concluir seu plano genial, destruindo seu inimigo pela raiz, manipulando por meses um rapaz desprovido de muita informação, se aproveitando da mídia e saindo como o herói da história. Cheque, mate. Mas desde quando o Falcão é herói? Essa não é a primeira vez que ele faz algo sujo. Você se lembra da empresa que deu um golpe de mais de 100 milhões de reais nos seguidores do Flow? Ó, oh, tu tá doido, é? Tipo, eu não, te, eu não conheço muito a história do Falcão, né? A gente sabe que ele é jogador de futsal e tudo. Mas tipo, eu não, não sabia desse tipo de coisa, mano. Não, não gostou aí, não gosto mais do Falcão, não gostou Podcast aí. LTW Consult que supostamente era uma empresa de consultoria ah. financeira que sumiu com mais de 100 milhões. 100 e milhões. 100 milhões de reais. Que e é adivinha isso, só quem era sócio e fez anúncios para essa empresa. Fala pessoal, como é de praxe, mais um dia de visita aqui na sede matriz Legal. da Consult. Eu que sou parceiro da LTW há algum tempo, sempre visito aqui todo mês para participar das reuniões e hoje não vai ser diferente. E além de eu estar visitando, eu vou trazer vocês para visitar também. Bora entrar? O Britão, além de ser meu irmão, é da minha confiança. Nós somos sócios da empresa desse projeto, então eu falo de mão cheia. Nós somos sócios da empresa desse projeto, então eu falo de mão cheia. E ele afirma no vídeo que é sócio. Mano, como é que alguém some com 100 milhões e, tipo, acontece isso tudo, Falcão, que é uma pessoa bem conhecida, e do nada, tipo, não é que seja do nada, mas parece que as pessoas se esquecem ou, ou não é muito divulgado esse tipo de coisa. Por, por exemplo, eu não sabia disso aí então, não, mano. ele não tem papel de patrocinado, assim como o Flow Podcast Ele não é patrocinado, Sarro, ele é sócio. Mas sim, faz parte do quadro societário da empresa, tendo assim um papel fundamental na tomada de decisões da empresa. Então vamos recapitular para ficar claro o plano sujo que eu acredito ter sido posto em prática. Tentar contratar Luva como garoto propaganda da F12 e fazer isso pelo menor valor possível. Afinal, Irã é um jovem humilde e não tem noção de seu real valor. Após investidas negadas pelo Até empresário, doido. vamos tentar desmantelar de todas as formas a honra e o trabalho do empresário, comprando artigos e manipulando a narrativa. Enquanto isso, vamos continuar tentando aliciar ele por debaixo dos panos, através de seus pais, que também são inocentes e fáceis de manipular, oferecendo camisas, dinheiro e tudo mais, sempre colocando-os contra o empresário. Depois que conseguirmos a confiança de todos, o checkmate entra em ação, vamos alegar que o contrato seja completamente justo, um contrato leonino, e fazer de tudo para anulá-lo. Mesmo se não funcionar, não faz diferença. Com apenas um trabalho publicitário, nós conseguimos pagar essa multa. O próximo passo é mamão com açúcar. Criar a casa de apostas do Luva de Pedreiro. Dar o nosso máximo para que pareça algo bonito e limpo, mesmo seu público sendo majoritariamente infantil. Não importa. É mais grave ainda, né, mano? Porque o público dele realmente é... É mais, é mais infantil, né? Nós vamos lucrar bilhões com isso. Cheque, mate. E o que me entristece nessa história toda é saber o potencial que Irã tem de nos representar no mundo inteiro. Eu não sei o que, que ele pensa de... É porque talvez ele é muito inocente mesmo, tá ligado? Questão de, por exemplo, já teve... Já foi... Já passou pelo Alan, né? Que, que foi algo ruim pra ele... Essa proposta que ele recebeu aí não foi pro, pro, pro impacto que ele tem na, na mídia, né? Não foi uma proposta assim tão, tão vantajosa pra ele. ele. Acho que ele não tem noção do quão perigoso é esse tipo de é, 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 casas de aposta, né? Ele, ele não tem noção de quão criminoso é isso, que eu acho criminoso. Eu acho criminoso. Até porque no Brasil é proibido, né? Esse tipo de jogo. E a gente sabe que todas essas... Esses jogos, eles rodam hoje online aqui no Brasil, eles estão disponíveis porque essas empresas elas não são sediadas no Brasil, elas são sediadas fora, e muitas vezes em paraísos fiscais, onde a qualquer pessoa que seja lesada, ou se sentir lesada, ela não, não tem a quem recorrer, sabe? Se você procurar, até procurando as avaliações aí no, nesse, nesses sites de avaliações, você vai ver que tem muita reclamação de gente que não recebeu dinheiro, de gente que ganhou e não conseguiu tirar dinheiro, de gente que teve dinheiro bloqueado, e aí fica sem, sem a quem, é, não consegue recorrer a ninguém, porque a jurisprudência, nesse caso do Brasil, não vai, não vai defender, a, a jurisdição do Brasil não vai defender essa pessoa, até porque a empresa não está sediada no Brasil, está sediada fora, certo? E mesmo que a pessoa for atrás lá fora, ela também não vai conseguir. 
se tornando um dos maiores influenciadores do mundo. Ele tem todo o seu valor descartado, jogado no lixo, quando faz propagandas para lojas de armas ou então para sua casa. Aí, mano, o cara faz propaganda de armas, velho. Tu é doido. Casa de apostas, tendo um público infantil. Não faz sentido converter o seu... É tipo, é algo que não, não casa, sabe? Eu não sei se ele pensa assim, aí, mano. Ele não sei se ele conhece o público dele... Se ele sabe quais, quais são as coisas que ele tem que oferecer pro, a, a, pro público dele, sabe? Parece que vai tudo misturando, misturado, sei lá o que, que ele faz. Eu, eu não sei se ele se quando chegou uma proposta para ele, porque é claro que ele tem a posição de decidir fazer ou não. Eu não sei se ele, se ele tem uma certa noção ou se ele só aceita, sabe? Tudo bem, vou fazer, sabe? Acreditando que as, que as pessoas ali que estão gerenciando o, o trabalho dele estão fazendo a coisa certa público dessa forma, é sujo, é doentio, mas não importa, o Falcão desde o início, desde as suas primeiras investidas, já tinha isso em mente, e... não gostei do Falcão, não gostei, e Luva era só mais uma peça em seu lindo jogo de xadrez, todas essas atitudes de Luva são consequências de uma péssima gestão, e é com essa péssima gestão que eu acredito que nós estamos assistindo o início da queda de Irã, um jovem que tinha o potencial de inspirar o mundo inteiro por bastante tempo porque ó, a gente sabe que já aconteceu muita co muita coisa né com relação a esses jogos de azar né casas de aposta já teve há uns há uns meses atrás aí muita polêmica com relação a blaze sabe muito influência aí que divulgava a blaze é, pedindo desculpa ou tentando se retratar pelo pela divulgação porque a gente sabe que ficou muito famoso aquele vídeo que aquela, aquele, aquele canal fez, né? Que até saiu do ar e teve outra pessoa que fez outro vídeo porque aquele vídeo daquele canal saiu do ar e tal, sabe? E assim, teve muita gente se retratando, mano, porque é, divulgava, sabe? Recebia um dinheiro pra divulgar a Blaze, que é uma casa de aposta. Então assim, as pessoas hoje, muitas, já sabem que tipo, opa, peraí, vou, eu, eu, vou, eu vou divulgar isso daqui, eu tô ganhando bem mesmo pra divulgar isso daqui sabendo que isso daqui não faz mal para as pessoas que me assistem e se as pessoas me assistem se hoje eu tô onde eu tô é porque as pessoas me assistem eu vou divulgar esse tipo de coisa que eu sei que não vai faz, fazer bem para elas sabe será que eu quero é realmente isso que eu quero eu quero o mal das pessoas que, que me assistem sabe e aí ele tá fazendo isso daí mano é, vai pode ser que fique mais é, entre na cabeça das pessoas que isso não é uma coisa certa esse, esses jogos aí de, de aposta, de jogos de azar, as pessoas entendem que isso aí é algo negativo e depois ele vai ter que se retratar, porque inclusive que a casa de aposta que, que ele divulga é dele mesmo, né? Mas a maldade do ser humano, a ganância de seus empresários antecederam sua queda. E é isso, mano, é isso daí, né? Não tem muito que fazer não parece que ele tá ele desde sempre ele foi manipulado né mano desde sempre ele não sei se ele pensa no impacto disso mas pode ser que daqui a um tempo ele venha aí se retratar pelo pelo que ele divulga certo é, e é isso vamos ver aqui descreveu perfeitamente o público do luva um público extremamente infantil pois quem é maduro e calejado na internet já sabia que o moleque infelizmente tem zero talento para qualquer coisa eu mesmo segui o luva no começo pelo hype para ajudar e depois de algumas semanas já deixei de seguir pela falta de conteúdo e porque não entrava na minha cabeça o motivo do garoto ter tantos holofotes também não entendi também não ficou bem claro que os milhões de pessoas que eu que eu em Deus não tem um nível de inteligência muito parecido com o dele né? <risos> vou curtir não ninguém nessa história tá limpo o próprio Luva se corrompeu e virou um arrogante por causa da fama repentina o Alan se aproveitou para ganhar algum hype em cima, do em cima e o Falcão é um filho da mãe, usando o Luva para ganhar mais dinheiro com casa de aposta. É, mano, tô, tá todo mundo errado. A diferença, talvez, é que o Luva de Pedreiro, ele tá errado, mas ele não tem consciência disso, sabe? Das coisas que, que ele faz. Ele só segue, assim como ele seguiu as decisões do Alan, ele também seguiu as decisões do Falcão. Acreditando que o Falcão era uma pessoa justa, né? Mas é isso, é isso. Valeu, até o próximo react.